బట్ హర్ డెత్ అది ఒక పెద్ద షాక్ అండి అంటే షాక్ అండి నమ్మి అంటే ఆవిడికి హెల్త్ బాగాలేదా లేకపోతే వాజ్ ఇట్ సడన్ డెత్ సడన్ డెత్ అంటే తనకి యాక్చువల్ ఈ సైడ్ డిసీజ్ అనేది ఎప్పుడు లేదు అంటే కొన్ని లైఫ్లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మూమెంట్స్ అనేటి అదేనేమో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సెవెంత్ నేను అబుదాబి వెళ్ళాను డీజే షూటింగ్కి అక్కడ ఫోర్త్ నుంచి సాంగ్ స్టార్ట్ అవుతుందని ఎందుకో నేను అక్కడి నుంచి అంటే యూఎస్ వెళ్ళిపోవాలి లెవెంత్కి సో ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది సరే గ్రాండ్ సన్ కూడా ఉన్నాడు అని మధ్యలో బన్నీకి హరీష్కి నాకు ఏదో బ్యాంక్ పని ఉందని చెప్పేసి టూ డేస్ హైదరాబాద్ వచ్చాను ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ మార్చ్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ సిక్స్త్ రోజు సాధారణంగా నేను ఎటు బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు లేట్ నైట్స్ సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వదు నాకు నేను కూడా లేవమని చెప్పను ఎందుకంటే లేట్ నైట్ వాళ్ళకి నిద్ర డిస్టర్బ్ ఎందుకంటే పడుకునేటప్పుడే చెప్పేసుకొని పడుకొని వెళ్ళిపోయాను ఆ రోజు నేను సిక్స్త్ లేవలే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా టూ ఓ క్లాక్ ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరాలి గ్రాండ్ సన్ ఉన్నాడని వాళ్ళు కింద బెడ్రూమ్లో పడుకున్నా నేను పైన బెడ్రూమ్లో పడుకున్నాను డ్రైవర్ని పంపించి తనే లేపింది లేపి నేను రెడీ అయి వస్తుంటే హాల్లో కూర్చున్నాను బయట వరకు వచ్చి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చి ఫిబ్రవరి మార్చ్ సిక్స్త్ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో మేబీ గాడ్ ఈజ్ డిజైన్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ నేను రావాల్సింది లేకుండా వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఆల్ మూమెంట్స్ ఆ టూ డేస్ వేరే వర్క్ లేదు ఇంట్లోనే టైం స్పెండ్ చేశాను సిక్స్త్ రోజు ఈవినింగ్ గ్రాండ్ సన్ని తీసుకొని మేము ఇద్దరం కార్లో వెళ్ళాం అలా వెళ్దాం రౌండ్ అని నేను ఇంటికి రాగానే వాడు బయట ఆడుతున్నాడు తీసుకొని వెళ్ళాం సో సిక్స్త్ వెళ్ళిన తర్వాత టెన్త్ అబుదాబిలో నేను ఫ్లైట్ తీసుకునే ముందు కూడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను ల్యాండ్ అయ్యాక ఆ రోజు లెవెంత్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన రోజు మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ నేను ఫోన్ మాట్లాడాను అక్కడ దిగాను ఇండియన్ టైం సెవెన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చాక తన ఫోన్ ఇప్పుడు అలాగే పెట్టుకున్నాను తన ఫోన్ సో మార్చ్ లెవెంత్ నా కాల్ తర్వాత నా డాటర్ కాల్ ఆ రెండే కాల్స్ ఉన్నాయి ఆ రోజు తర్వాత ఏ కాల్స్ అన్ని మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి సో షీజ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఆ రోజు లెవెంత్ రోజు తను టెన్త్ రోజు ఇంట్లో గెట్ టుగెదర్ పెట్టుకుందంట వాళ్ళ మామయ్యలు వాళ్ళందరినీ పిలుచుకొని షీజ్ లెవెంత్ చిన్న లూజ్ మోషన్ స్టార్ట్ అయితే రెగ్యులర్గా తనకు కొంచెం టెన్షన్ పడే మనస్తత్వం దానివల్ల అవుతున్నాయేమో అనుకుంటే కొన్ని మోషన్స్ ఎక్కువంటే అవి ఇవి మెడిసిన్ ఇచ్చారు లెవెన్ ఓ క్లాక్ మై గ్రా మై సన్నీలో కూడా వచ్చేసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం అంటే అప్పుడు ఫ్రెషప్ అయ్యి కొంచెం లిక్విడ్స్ అవి ఇవి తీసుకొని కొంచెం నార్మల్గానే వీళ్ళు రిలాక్స్ అయిపోయారు నార్మల్ అయిపోయిందా తగ్గిపోయింది మా గ్రాండ్ సన్తో మళ్ళీ కూర్చోబెట్టుకొని ఆడుకుంది వన్ అవర్ లెవెన్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ తర్వాత పడుకుంటానని తిని కిచ్డీ లాంటిది కూడా వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ కూడా అంతకుముందు రోజు వచ్చారు ఆ డిన్నర్ ఉందంటే వాళ్ళు కూడా వచ్చారు సో ఎవ్రీ వన్ ఎట్ హోమ్ ఎక్సెప్ట్ మీ సో త్రీ ఓ క్లాక్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళేసి వచ్చి సడన్గా కొలాబ్స్ సో అప్పటికి వీళ్ళకి డౌట్ వచ్చి టక్టక్గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి కానీ మోషన్ లూజ్ మోషన్స్ వల్ల మేబీ డిహైడ్రేషన్ అయ్యి షీస్ హార్ట్ కార్డియా కరస్ అసలు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా అంత సిక్స్ మంత్స్ బ్యాకే మేము ఇద్దరము కేరళలో పాల్కాట్ వెళ్ళాం పాల్కాట్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అన్ని అక్కడికి వెళ్ళక ముందు వాళ్ళన్నీ టెస్ట్లు చేయించుకొని రమ్మంటారు అన్ని టెస్ట్లు చేయించు లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ అప్పుడు ఏంటంటే నాకు షోల్డర్ పెయిన్ వచ్చింది ఆస్ట్రేలియా ట్రిప్ వెళ్తే షోల్డర్ పెయిన్ వస్తే నా గురించి వెళ్ళాం సార్ నేను ఒక్కొని ఎందుకు అయింది ఇద్దరం వెళ్ళాం సో వన్ వీక్ అదే మేము ఇద్దరం కలిసి ఉన్న మేజర్ టైం ఫుల్ టైం వన్ వీక్ ఇద్దరం కలిసి ఉన్నాం కానీ రాజు గారు కళ్యాణ్ గారు అడపా తడప ఇంక ఇది లాస్ట్ సినిమా ఇంకో రెండు సినిమాలు తీస్తాను ఇలా అంటూ ఉంటారు అప్పుడల్లా మీకు కొంచెం గుండెల రైలు పడగడతాయో అంటే ఇది ఇది ఇప్పుడు నేను నేను నమ్మేది ఏదైనా ఇప్పుడు జరగాల్సింది ఉందనుకోండి మా కాంబినేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది అది నా సంకల్పం నేను దాన్ని నమ్ముతాను దానికోసం వెయిట్ చేయాల్సింది ఏదైనా టైం రావాలి సో ఏది మన చేతిలో ఉండదు మనం ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళమే మన ప్రయత్నం సక్సెస్ అయితే ఆ రోజు జరుగుతుంది జరుగుతుందని నమ్ముతున్నాను నేను రాజుగారు మీరు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు పెద్ద యాక్టర్లు అంటే చిరంజీవి నాగార్జున బాలకృష్ణ అలాంటి వాళ్ళతో సినిమాలు ఇంతవరకు తీయలేరు అంటే మీరు నెక్స్ట్ జనరేషన్ అందరితో తీసేశారు ఆల్మోస్ట్ ఎక్సెప్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు బట్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ ఉంది కదండి వాళ్ళతో మీరు సినిమాలు ఇంకా చేయలేదు 
అవెప్పుడు వాటి కూడా సంకల్పించారా లేదా అంటే అది తెలియదండి అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక బాలకృష్ణ గారితో మొన్న మధ్య ఒకసారి అనిల్ రావు ఇప్పుడు ఒక ఐడియా చెప్తే వెళ్ళి కలిసి వచ్చాం చెప్పాం ఐడియా కూడా నచ్చింది పోతే బాలకృష్ణ గారికి అప్పుడు అండర్ డెత్ ఫిలిం చేయాలని దాంట్లో ఈ లోపు అనిల్ రావు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇటు మాకు రాజా ది గ్రేట్ చేస్తుండడం సో చేయాలని ఉంటుంది బట్ అది ఏదైనా నే నేమ్ బిలీవ్ చేసేది వాళ్ళకి సరిపడే స్టోరీ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సినిమా చేయాలని ఏదో వాళ్ళ డేట్స్ వస్తాయి కదా నేను సినిమా చేయలేను ఎప్పుడు చేయలేను నేను సో నా నా దగ్గరకు వస్తున్న స్క్రిప్ట్లో వాళ్ళు కనిపించాలి అరే ఇది వీళ్ళకి బాగుంటుందని అనిపిస్తే డెఫినెట్గా లకీ ఈజ్ అ గాడ్ గిఫ్ట్ అది ఎన్నీ స్టార్ హీరోస్ పెద్ద హీరోస్ సీనియర్ హీరోస్ ఎవరి దగ్గరకైనా నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళగలే స్వాతంత్రం నాకు ఉంది సో అది పెద్ద కథ ఉంటే నేను ఎనీ టైం వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ అదైతే ఉంటుంది చిరంజీవి గారితో నాగార్జున గారితో ఎప్పటికైనా సినిమా మీ లిస్ట్లో మీ విష్ లిస్ట్లో మరి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ల సంగతి ఏంటి వినాయక్ వినాయక్ గారితో తప్ప ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎవరితోనూ పెద్ద డైరెక్టర్స్తో పూరి జగన్నాథ్తో అనుకున్నాము ట్రావెల్ చేసాం కానీ మెటరలైజ్ కాలేదు సీను వైట్లాకి యాక్చువల్ తన ఆనందం సినిమా అప్పుడే నేను అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను అది మెటరలైజ్ అవ్వలేదు ఈ జగడం సినిమా ఇందాక చెప్పినప్పుడు మ్యాచ్ కానప్పుడు రాజమౌళి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే రాజమౌళి గారు ఒక మంచి మాట అన్నారు మీరు ఇంతమంది కొత్త డైరెక్టర్లకి లైఫ్ ఇస్తున్నారు నేను మీకు సినిమా చేస్తే అదొక సినిమా అవుద్ది మీరు సినిమా చేస్తే ఒక డైరెక్టర్ పుడతాడు అంటే ఎందుకో రాజమౌళి గారు ఆ మాట అన్న తర్వాత నేను అక్కడ నిజంగా నాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వర్డ్ అది నిజమే కదా ఫెయిల్యూర్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు స్ట్రగుల్లో ఉంటారు సో సక్సెస్ సినిమా చేయాలి రైట్ ప్లాట్ఫామ్ కావాలని అండ్ కొత్త డైరెక్టర్లు ఉంటారు వీళ్ళతో నేను ఎక్కువ ట్రావెల్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకు ఒక సినిమా వస్తుంది నేను పెద్ద డైరెక్టర్తో వెళ్ళి సినిమా తీయడం వల్ల ఒక సినిమా అవుతుంది ఓకే సో మొన్న ఈ మధ్య త్రివిక్రమ్ గారు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే త్రివిక్రమ్ గారితో నేను ప్రొడ్యూసర్ కాకముందు తను రైటర్గా ఉన్నప్పుడు మేము క్లోజ్ అప్పటి నుంచి మా ఇద్దరి మధ్యలో ఒక మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది ఓకే సో మొన్నే అనుకున్నాం మీరు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ లవ్ స్టోరీస్ ఎక్కువ తీస్తున్నారు మరి వేరే జానర్స్ ఏం ట్రై చేయరా హారర్ థ్రిల్లర్ అంటే అదేనండి మన మా నా బ్లడ్లో లేని నేను ప్రయత్నం చేయడం వేస్ట్ అంతేనా నా బ్లడ్లో లేదు అది ఓకే లేని అనవసరంగా ఏదో రాజుగారు ఓన్లీ ప్రేమను పంచుతారు అంతే విశాలమైన హృదయం హోల్ ఫ్యామిలీ వెళ్ళి మా సినిమాని ఎంజాయ్ చేయాలి పోతే ఎప్పటిదప్పుడు ట్రెండ్ని బట్టి ఫాలో అవుతూ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉండాలి నాకు మీ లైఫ్ సీక్రెట్ ఒకటి తెలుసండి అది కరెక్ట్ కదా చెప్పండి మీరు అద్భుతంగా పాటలు పాడతారని విన్నాను అభినందన అనే ఒక సినిమా పాటల కాంపిటీషన్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి అవునా మరి మీరు ఒక పాట పాడితే అభినందన పాటే పాడండి అప్పుడు పిల్లాని అప్పుడు నా ఏజ్ ఈజ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అను అభినందన ఈజ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నైన్టీన్ కంప్లీట్ అయ్యి ట్వంటీ ఇయర్స్ సో అప్పుడు ఒక ఎంతు జాదం సో దాంతో ఆ సినిమా నాకు చాలా పిచ్చి అభినందన మైనై ప్యారకియ గీతాంజలి కరెక్ట్ నేను టీనేజ్ నుంచి షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చిన సినిమాలు ఆ మూడు సినిమాల ప్రభావం నా పైన చాలు అందుకని అలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నారు మేబీ ఐ అండ్ వచ్చు ఇది మై మై బెస్ట్ ఫిలిం సార్ ఓకే మరి ఒక్క ఒక్క రెండు లైన్లు పాడండి ఒక్క అసలు అంటే మీరు సింగింగ్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళారంటే ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ మస్ బి గ్రేట్ సింగర్ అది థర్టీ ఇయర్స్ ఏదైనా మామూలు పాడుకోవడం కాదు కదండి కాంపిటీషన్కి వెళ్ళి పాడారు ఒక్క రెండు లైన్లు అయితే పాడాలి రాజుగారు మీరు వదిలిపెట్టేదే లేదు ఒక్క రెండు లైన్లు మీరు పాడాల్సిందే అప్పుడు పాడిన పాట వచ్చిందా ప్రైజ్ రాలేదా తెలియదు కదా అంటే మనకు ఏదో పాడాలని సోప్తో పాడాను హరిశంకర్ గారు కోట శ్రీనివాసరావు గారితో పాట పాడించారు మరి డీజేలో మీరు ఎందుకు పాట పాడట్లేదు పాడలేదు జోష్ లో పాడిచ్చాడు వాసుభరం అప్పుడే చెప్పా ఇదే ఫస్ట్ ఇదే లాస్ట్ అని అంతేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు మీ దువాడ జగన్నాథం బ్లాక్ బస్టర్ కావాలి మీ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిలిం షుడ్ బి రియలీ రియలీ బిగ్ హిట్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫిలిమ్స్ టు గో అండ్ You should be Thank one you. of the most successful producers Thank even you. further. Thank you. Thank you. Thank you.